इस वीडियो में हम विज्ञान का अध्याय एक ले जो कि एनसीईआरटी की पुस्तक आठवीं कक्षा से किया गया है और चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन और प्रबंधन चैप्टर वन ऑफ साइंस फ्रॉम एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास एट एंड द चैप्टर नेम इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन वट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉप सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि फसल का मतलब क्या है द ग्रोथ ऑफ वन टाइप ऑफ प्लांट्स ए मास लेवल इज कॉल्ड क्रॉप एक प्रकार के पौधों की सामूहिक स्तर पर वृद्धि को फसल कहते हैं इज इट ए क्रॉप क्या ये एक फसल है नो इट इज नॉट ए क्रॉप नहीं ये कोई फसल नहीं वाई क्यों बिकॉज इट हैज डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट क्योंकि इसमें भिन्न प्रकार के पौधे देयर फोर इट इज नॉट ए क्रॉप ये ये एक फसल I will discuss the stages of production of a crop. So, first of all, we will take preparing of soil. So, अब हम उत्पादन के अलग अलग चरणों के बारे में बात करेंगे तो फसल से संबंधित जितने भी चरण हैं एक एक करके हम के बारे में बात करेंगे कि पहला चरण दिखाया गया है इसमें यह मिट्टी की तैयारी यानी फसल बोने से पहले किस तरह से मिट्टी की तैयारी की यानी सबसे पहले उसको बोदा जाता फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिग द फीड आफ्टर प्रिपेयरिंग द सॉयल बाय प्लाउिंग एंड टाइलिंग वी तो the seed that means the next stage is sowing of seed dekhiye sabse pehle hal chalane aur delo ko todne ke baad us pe ek level karne ke baad beej bona jo hai jaisa ki yahan is diagram mein maine dikhaya hai ki purane tarike se ek aadmi beej bo raha hai yani में ले लेके उसको फैला रहा है का बीजों का छिड़काव कर रहा है पूरे वॉट इज ट्रांसप्लांटिंग ट्रांसप्लांटेशन इज द टेक्निक इन विच ए प्लांट इज मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर प्रत्यारोपण क्या है प्रत्यारोपण वो तकनीक है जिसमें एक पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो व्हाट इज द मैक्सिमम टेलर नंबर इन प्राइस तो दीज आर द टेलर्स वन टू थ्री फोर एंड दिस इज द मेन स्ट तो ए राइस टेलर इज ए स्पेशलाइज ग्रेन बियरिंग ब्रांच दैट इज फॉर्म ऑन द अन एलोंगेटेड बसर द बसर इंटरनोट तो बसल इंटरनोट एंड रोज इंडिपेंडेंटली ऑफ द मदर स्टेम हर्ब तो द सेंट्रल This is stem or mother stem. By means of it, own adventitious roots. The maximum tiller population is reached between ninety and one hundred twenty days after planting. That means 
the procedure of growing these tillers in full swing takes place in between 90 and 120 वल में टिलर की अधिकतम संख्या कितनी तो राइस टिलर एक विशेष अनाज देने वाली शाखा देखिए एक तो ये बीज शाखा होती है जिसे हम स्टेम या तना कहते हैं और बाकी जो ये नजर आ रही हैं दो इधर हैं दो इधर हैं ये अनाज देने वाली शाखा जो लंबे पंसल इंटरनोट पर बनती ये देखिए ये जड़ के पास ऊपरी हिस्सा जो है ये इंटरनोट यहां से ये सीधे तो अपनी स्वयं की सहायक जड़ों के माध्यम से मात्र तने कलम से स्वतंत्र रूप से बढ़ती देखिए इनकी जड़े भी ये अलग अलग होती यानी जो मेन इनका तना है ये बीच वाला जड़े अलग होंगी और इनकी जड़े अलग होंगी जड़े भी इसके साथ स्वतंत्र जड़ से रिलेटेड है तो रोपड़ के 90 से 120 दिनों के बीच टेलर की अधिकतम संख्या पहुंच जाए तो बोने के बाद 90 से लेके 120 दिन के बीच में ये प्रोग्रेस शुरू हो जाती है और अच्छी फसल अगर है और सब कुछ ठीक ठाक है आपने ठीक खाद दी है पानी ठीक दिया गया है जमीन अच्छी है तो ऐसी कंडीशन में इनकी संख्या पंद्रह से बीस के बीच में तो व्हाट इज पैनिकल फॉर्मेशन पैनिकल इनिशिएशन आई द स्टार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ राइस डेवलपमेंट इट इज वेन द एक्चुअल पैनिकल और हेड बिगिन्स फॉर्म इन द बेस ऑफ द शू और जस्ट अब दर्स पुष्प कुछ क्या और कह सकते इसी भाषा में से और कहा निर्माण क्या है तो बोर का निर्माण क्या है पेनिकल इनिशिएशन पी आई चावल के विकास के प्रजनन चरण की बात है ये तब होता है जब वास्तविक पुष्प गुच्छ या सिर मिट्टी की सतह के ठीक ऊपर अंकुरों या तनों के आधार में बनना यानी जिसे हम देसी भाषा में कह सकते हैं बोर बनना जब शुरू हो जाता है तो ये जो मैंने अभी बताया था इसमें और शाखाएं निकल आती हैं और इसमें फूल की कली बनना शुरू हो जाती है कली बनने को यहाँ पे बोर बनना या कुछ कुछ कहलाता है तो व्हाट इज फ्लावरिंग फ्लावरिंग इज द स्टेज व्हेन द पोल इन ग्रेन आर डेवलप एंड फ्लावर्स आर फर्टिलाइज दिस पिक्चर आई हैव शोन दी ऑल स्मॉल फ्लावर्स तो दिस इज द इन लार्ज पार्ट ऑफ दुष्पन फूल विकसित होना क्या है तो पुष्पन वो अवस्था है जब पराकरण विकसित होते हैं और फूल सचित होते यानी का पोलन ग्रेन जब इसके स्टिग्मा पे पहुंचने लगता है तो हम फूल विकसित होना कहते के भाग पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं पॉलिनेशन जब हो जाता है उस स्टेज को पुष्पन कहा जाता है टेस्टिंग द कंडीशन ऑफ द सी बीज की स्थिति का परीक्षण कर देखिए बाली में जब बीज बनना शुरू हो जाता है उस बीज को चेक करके देखा जाता है कि वाकई दाना बन रहा है कि नहीं जैसा कि में दिखाया गया है ये लोग चेक कर टेस्टिंग द ब्रीड ऑफ प्लांट पौधे की नस्ल का परी जो लोग क्वालिटी में बिलीव करते हैं वो अपने पौधों का टाइम टू टाइम टेस्टिंग भी करते हैं ठीक है यहाँ इस पिक्चर 
चैप्टर में दिखाया गया है तो ये प्लांट्स का स्टडी हो रहा है कि क्या कमियां हैं ये सही डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये उसका एक व्हाट इज मैच्योरिटी हार्ड एंड येलो कलर्ड ग्रेन्स एंड गोल्डन येलोइंग ऑफ लीव आर इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ हार्वेस्ट मैच्योर एज यू कैन सी बीगर दैट ऑल द कवर्स एंड ग्रेन्स है बिकम येलो और गोल्डन परिपक्वता क्या है तो कठोर और पीले रंग के दाने और पत्तियों का सुनहरा पीलापन चावल की फसल की परिपक्वता के मध्य यानी जब ये ऊपर से भी पीला नजर आने लगे और अंदर दाना देखने के बाद गोल्डन या पीला नजर आए तो समझ लीजिए या फसल तैयार है टेलर नंबर इन द मैच्योर्ड प्लांट परिपक्व पौधे में बीज की लड़ियों की जैसा मैंने पहले बताया था कि अगर सही डेवलपमेंट हो तो इन लड़ियों की तादाद दस से पंद्रह के बीच आना चाहिए यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी अच्छा नंबर है ये सही डेवलप किया हुआ पौधा है एंड द नेक्स्ट स्टेज इज कटिंग ऑफ क्रॉप फसल काट तो अगला चरण जो है वो फसल काटने का होता है फसल काटने के लिए आजकल तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि मशीन के जरिए कटिंग हो रही है पुराने जमाने में ये हसिया से काटा जाता हाथ से काटते थे गेटिंग द फाइनल फ्रूट अंतिम फल की प्राप्ति ये आखिरी स्टेज है यानी जो बालियां हैं उसके अंदर से दाने को बाहर निकालना और जमा करना ये आखिरी चरण क्रॉप मैनेजमेंट Under this discipline, I have shown some of the activities which we take or which we use for the betterment of the crop. That includes dry pesticide spray, close observation, spray of chemicals, winnowing of weeds, or removing. इम्प्योरिटी देखिए फसल प्रबंधन के कुछ स्टेप मैंने दिखाए हैं जो कि लेना जरूरी होते हैं में से एक है सूखा कीटनाशक या सूखे कीटनाशक का स्प्रे किया जा रहा है यहाँ जो पौधे उगे हैं इनके बारे में एक्सपर्ट्स के बीच में मशवरा हो रहा है इसे निकट अवलोकन कह सकते हैं और यहाँ पे एक मशीन के जरिए रसायनों का छिड़काव हो रहा है यानी ये देखिए एक छोटा सा जहाज टाइप है जिससे दवाओं का केमिकल का छिड़काव हो रहा है इसमें एक टैंक लगा हुआ है जिसमें केमिकल भरा हुआ है तो उसमें छिड़काव किया जाता है और यहाँ पे जो दूसरे पौधे बीच में उगाते हैं घासे वगैरह उगाती हैं उनको कैसे अलग किया जाता है वो यहाँ पे दिखाया गया है तो बाकायदा हाथों पौधों को बाहर निकाल क्रॉप मैनेजमेंट तो व्हाट इज क्रॉप मैनेजमेंट दैट मींस अप्लाइंग ऑल टेक्निक टू गेट ए गुड रिजल्ट फसल प्रबंधन का अर्थ है अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए सभी तकनीकों का उपयोग करना यानी पेड़ पौधों के लिए जो काम जरूरी हैं अगर उन सब का इस्तेमाल करके हम पूरी कोशिश करते हैं वो अच्छा प्रबंधन कहलाएगा ये एन सी की बुक का एक स्क्रीनशॉट है यहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट तो दे हैव टेकन टू करेक्टर्स पहेली एंड बूली दे आर डिस्कसिंग द मैटर विद ईच अदर वन इज आस्किंग द क्वेश्चन एंड द अदर वन इज टाइम एंड देर आर सम 
important aspects this paragraph which i have underlined their uncle is a farmer so what is the meaning of farmer and they are using some tools kids have seen some tools the names are khurpi sickle shovel and plow so now i will explain dekhiye wahan pe jo naam underline kiye gaye the unka matlab hai ek ek karke ab main bataunga sabse pehle zikr hai farmer ka ki wo apne farmer uncle ke ghar gaye the farmer किसे कहते हैं फार्मर का मतलब है किसान यहाँ पे ये किसान को दिखाया गया है जो अपने खेतों में काम कर रहा है तो फार्मर इज ए पर्सन हु इज बिजी इन क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इज ए फार्मर दैट मीन्स ए पर्सन हु इज बिजी इन crop production and management is a farmer this is the simple definition of farmer kisan ki yahan pe definition di gayi hai kaun hota hai kisan jo vyakti fasal utpadan evam prabandhan mein vyast rehta hai kisan hai wahan pe dekhiye kuch tools maine underline kiye the to usme first name is kurpi खुरपी ये देखिए खुरपी की डायग्राम मैंने दिखाई है तो इसमें एक मूर्ति होती है लकड़ी और आगे इस तरह से फिर एक टर्निंग रॉड होती है ये हल जुड़ा होता है जो पीछे से पतला और आगे से थोड़ा होता है सामने इसमें तार होती है जिससे खोदने का काम आसानी के साथ किया जाता है ये छोटी मोटी खुदाई के या सरफेस को खुरचने या घास वगैरह उखाड़ने के काम आता है तो बेसिक यूज ऑफ खुरपी इज डिगिंग ऑफ सॉयल ये खुरपी का जो असल उपयोग है वो खुदाई है जैसा कि यहाँ इस घर में आया गया नेक्स्ट टूल है स्टिकल से हिंदी में हसिया कहते हैं तो use of sickle is cutting of crop to hasiya ka jo upyog hai wo fasal kaatne mein kiya jata hai to purane zamane mein jab aajkal ki cheez ne nahi thi is tarah se log hasiya haath mein likhe aur kuch paudhon ka gattha sa bana ke usse ek bar mein kaat diya chawal that means haavda ye dekhiye haath mein फावड़ा दिखाया गया है इसमें एक रस्ता होता है और आगे थोड़ा सा फल होता है जिसमें आगे आरू तो जब हिट करते हैं डिगिंग उपयोग यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं फावड़े से हम काफी गहरी खुदाई भी कर सकते हैं कि आदमी लगभग अपने हाइट के बराबर गड्ढा खोज चुका है इस तरह की खुदाई के लिए खुरपी का यूज होता है फावड़े का यूज प्लाउ दैट मीन हल ये हल का एक फोटो मैंने यहाँ दिखाया है आगे देखिए पॉइंटेड एरो है ये जमीन को चीरता चला जाता है जब इसमें फैल जो जाते हैं यूज प्लाउिंग और डिगिंग का उपयोग जो है जुताई या खुदाई होता है जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं यहाँ पे हल को बाकायदा दो बैलों की जोड़ी के साथ बांध दिया गया है यहाँ से बांध दिया गया है इसका एक डंडा होता है जो इसके जो जुआ होता है इसमें बांध देते हैं और इसको ये ऊपर से प्रेशर दिए रहते हैं तो आगे पॉइंटेड इसमें एरो होता है वो चला जाए खुदाई 